姐姐，你不会真的以为是蓉儿私自给你下了毒吧？要不是阿丁和太子殿下授意，蓉儿怎敢对你下手呢？不，这不是真的，我骗你，骗我！太子殿下，救我！人在本王身边，心却始终在另外一个人身上。本王岂能饶你？啊！熙儿十岁就与殿下相识，心中何曾有过其他男人？事到如今，本王便让你死个明白。你心心念念的这半块玉佩的主人，并不是本王。什么？丞相大才。知道你和明王有一段情缘，便让本皇子派人去偷了这半块玉佩。明王之位？没错，就是那个在战场上毁了容，还被你害得一无所有的病秧子。明王撤了。<笑>这不是真的！你们骗我！你们骗我！姐姐，你真可怜，你的养父养母还有他们的亲生女儿被你害死。大秦的穆家军也被你害得全军覆没，还有那时的明王，一个将死之人，还求着殿下放过你。父亲母亲说的果然没错，你就是个灾星，活该众叛亲离，不得好死。我恨你们！我恨你们！我恨你们！你我这。我对不起你。谢妹妹救我。你叫什么名字？师傅说过不能随意告知名讳，要不你先告诉我你叫什么名字？知晓我的身份，怕是会惹来杀身之祸。我们相认于清风朗朗、清竹茂盛的春日，你唤我朗哥哥，我唤你春烟妹妹如何？嗯，朗哥哥，春烟妹妹。姐姐八成是头昏，可要累坏了，这会儿还睡着呢。那就别叫他了，让他多睡会儿。阿爹阿娘，少爷，是你们来接我了吗？站住！你们要干什么？奉相爷之命，将二小姐恢复。你们这帮贱货！赶快将小姐给我叫出来！相爷说了，要接她回府。不行，吉儿不能走。相府之前把孩子扔了，现在又接回去，她没什么好事。他娘，我们不能让希儿跳火坑啊！对的，我们不能让你们带走希儿。这是阿爹阿娘，少佑出事的那天，我重生了。相爷说了，谁敢阻碍二小姐回府，当场打死也无妨。来人，给我打！住手！姐姐，狗奴才，是谁给你那么大的胆子，敢对我的养父养母不敬？小姐，小人奉相爷之命敬你回府，这两贱民有意阻拦，小的也是没办法。啊！希、啊、希、啊、儿，他们死了。希儿，这现在还有人，你们快跑！这罪我和你阿爹认下，快跑，不要回来。这一世，他们还是这么疼惜我，我绝不能让他们有事。阿娘，你别慌，听我的。将他们拖进屋里，快！我们现实就是这个王管家，趁着来接我的时机侮辱了少阳，还放火将阿爹阿娘和少阳全部烧死。那今生该杀之人，我凤云溪绝不手软。阿爹阿娘，妹妹，您听我的，到了云州后去找我师傅，千万别去京城。也别打听我的事。你真的不跟阿爹阿娘走吗？嗯
女儿有一些前尘往事，必须要去做个了断。希儿，阿爹阿娘没本事，只能让妹妹陪着你，就做你的丫鬟。你一人在京城也好有个照应。阿、啊、爹阿、啊、娘，女儿一定会好好照顾妹妹的。爹娘，一定要路上平安。等日后时机成熟的时候，女儿，定会去寻你们。宁王车，这一世就让希儿改变你的命运吧。阿姐，我们去哪儿啊？去下府。江阁一事，我又回来了。该算的账，一笔笔来算。芍药，从此刻开始，你我皆要万般小心。嗯，小姐。这定是大小姐的手笔，入府第一日就让她湿了身子。你，今天真是倒霉。怎么还没相信？眼看着那身负重伤的冥王已经回京了，要是皇上现在就下旨将你赐婚给他冲洗，这可如何是好啊？娘，蓉儿不要嫁给冥王。听说那冥王在战场上毁了蓉，还只剩半条命，嫁过去后可是要受活剐的。蓉儿放心，你是要做太子妃的，要嫁也是向下那个贱丫头去嫁。夫人，大小姐，张护卫叫人带回来了，马上就到府上。太好了，这下子就稳妥了。<笑>我可是老夫人和大小姐身边侍奉的婆子，你竟敢打我！一个不敬家主的狗奴才，怎的打不得？今日可是你不让我进府的，你可别后悔。二小姐可要想清楚，今日不入相府，这滔天的富贵和好日子就跟你无关了。<笑>那就请嬷嬷告诉他，这滔天富贵和好日子就留给他了。我这个做姐姐的不跟他抢，这可如何是好？大小姐让我为难一下，他要是真的走了，那可就麻烦了。二小姐，二小姐，二小姐，是老奴错了，饶了老奴一回吧。相府不是只有一个狄小姐吗？怎么又有个二小姐啊？听说有个二小姐，自小就在乡下，你看刚回来就对一个老奴这般，真是没有大家闺女的气度。孟妍希，就算你是相府亲生的又如何？整个相府乃至京城，谁会认你顶你的身份？这位嬷嬷，你怕是认错人了吧？京城百姓都说相府只有一位狄小姐，怎么会有二小姐呢？本姑娘确实来自乡下。肯定不是你们家的狄小姐，芍药，我们走。李欣，她要是不承认是相府之女，那日后嫁给冥王的便是我。二妹妹，请留步。啊！大小姐，大小姐，这相府大小姐果然是京城绝色啊！这皮肤嫩的。这是相府大小姐吧？怎么给我行这么大的礼？我这个乡下丫头可真真是受不起。我看这哪是行礼呀、啊，这分明就是让京城男子看她的身材吧。真是伤风败俗！贱、啊、婢、啊啊，刚才不服我，害我丢了这么大的脸。妹妹啊，这些奴才不懂规矩，回头姐姐我定好好教训他们。妹妹就莫要跟他们一般见识了。速速跟我进府，祖母和爹娘还等着你呢。妹妹，可我不曾有个姐姐，姑娘你肯定是弄错了。她这是当着众人的面，要我承认她才是嫡女吗？没门！妹妹莫要跟姐姐置气了，难不成你想让父亲亲自来迎你不成？相爷来了正好，一来我想问问他，大老远从乡下将我接回来，说是要弥补对我的亏欠。可又让下人拦着，不让我进相府，这是为何？怎么办
，父亲知道了，定是要责骂我。二来，明明我是相府亲生的，他为何让一个养女做相府嫡女？疯了，疯了！他竟然敢将府上的丑事公之于众！哎呦，这是真的吗？这是真的吗？相府的,相府的嫡女原来是养女，哎呦，而将亲生的送到乡下，就是啊，真的是。你说这相爷是不是糊涂了？那可是自己的亲骨肉啊！就是啊，对呀、啊、对呀、啊，就是、啊、就是啊！哎，怎么这样啊？夫人有令，请二位小姐速速回府。终于沉不住气了吧？芍药，我们走。呢？这嫡女养女的到底是怎么一回事啊？对呀、啊，是啊，是啊到底是怎么回事啊？你们都说不清楚呀！走吧，走吧。前世就是他们在入府第一日就给我好看。孙女，拜见祖母。女儿，拜见母亲。哼，看你在外面口无遮拦。祖母和母亲一定会好好收拾你。啊啊、柔儿，你怎么样了？这没规矩的东西，我让你起身了吗？心疼死阿娘了。你这个逆女，一回来就惹出那么多事，不仅害得柔儿丢了脸，还让京城百姓看我们府上的笑话，看我不打死你！嗯这一世，他还是这般无情，真是个好母亲啊！对一个养女视若珍宝，对亲生的却能下得了如此狠手。我堂堂京城第一夫人，才没有你这样下贱又粗鄙的女儿。好，今日我们便母女亲断。你这个孽女，你敢这么跟我说话？看我不打死你这个孽障人！若是不想让我留在府上，那便打吧，打死我正好。如此一来，这相府就只有一位小姐了。你说，若是皇上赐婚相府，那柔儿怎么办？你的女儿成不了太子妃，你在京城贵妇圈岂不成为一个笑话？你怎么知道？原以为这乡下来的丫头很好拿捏，没想到她倒是有几分头脑。心儿，刚才都是误会，祖母和你母亲都是为你好，日后进了世家，这礼数可是不能少的。今日你既然回来了，就安生做相府的淑儿小姐，祖母会照看你的。淑儿小姐，淑儿小姐，祖母怕是记错了吧？我，才是相府嫡出大小姐。娘，你看，你希儿做人要知足。你可知，你一出生相府便接连遭殃，祖母我断腿不说，你阿娘因为生你不能再生育，还有府上怀有难思的姨娘也一尸两命。像你这样的灾星，能回来做淑儿小姐，已是我们仁至义尽。你们还真是让我瞧不起，堂堂一个相府，居然将所有的过错都归咎到一个。刚出生的婴儿身上，我是灾星的话，那生我的父母又是什么？而祖母你又是什么？你，你，你，母亲，你怎么样了？怎么回事啊？这便是我的好父亲，秦氏刚出生就恨不得将我掐死。后来又哄骗我，把我送给太子当棋子，究竟怎么回事？爹爹，祖母刚刚是被气着了，这可怎么办啊？老爷，自从这个逆女一回来，不仅闹得府上鸡犬不宁，还将府上的旧事往外说，还把母亲气得昏厥。你可得好好管管你这个逆女。凤妍希，你给我跪下！凤妍希，给我跪下！这相爷城府极深，现在我还不能跟他撕破脸。阿爹。请为心儿做主，阿爹千里迢迢去接心儿回府，奈何到了家门，府上徐嬷嬷自称是府上老人，拦着不让女儿进府，女儿没有办法，只能离开。妹妹急着出门没站稳，自己跌倒在大门口，让百姓看了笑话，夫人就把过错
，全都归咎在希儿身上，还说要给女儿断亲。啊、没想到阿锦还有这一面，好大的胆子，竟敢以下犯上！来人呐，将徐嬷嬷拿出去，打三十大板。相爷，相爷饶命啊！相爷，相爷饶命啊！相爷，还有你，身为家中祖母，连孩子都管教不好，带蓉儿回去禁足，没我的命令，不准出院子。爹爹，我吉儿，这么多年让你受苦了，既然回来了，爹爹不会让你再受委屈。相爷果然是相爷，比他们都能沉得住气，为他们爹能屈能伸。有父亲这番话，希儿就心满意足了。阿爹，要是有什么事，不妨跟希儿直说。明日便是柔儿的生辰宴。太子也会出席，阿爹希望你能顾全大局。父亲，明明我才是您的亲生女儿，为何要将我送去给只剩半条命的冥王冲洗？为何还要我贬低自己，助凤听柔，获得太子青睐？希儿，你要顾全大局，你自小长在乡野。能够嫁给冥王当冲喜王妃，是你三生修来的福分。更何况，柔儿当上太子妃，你的脸面也有光。原来，父亲匆匆将我接回来，为的是替你们的养女铺路。行，不服也不愿。混蛋，竟敢跟为父如此说话！今日为父就告诉你，你这个灾星最好是乖乖听话，否则休怪本相不客气。秦氏，我天花藏拙，最后落得凄惨下场。这一世，我偏要让世人皆知我的本事。怎么样？明明你才是亲生的，可偏偏你所有的亲人围着我转。<笑>妹妹真是为你难过。你这么在意凤青柔的脸，我就给你打肿了。你，你敢打我？你这个孽障，竟敢如此欺负柔儿！看我不教训你！你大逆不道，我是你娘，你还敢还手不成？车夫人忘了吗？娶我以断亲，何来的大逆不道？你你，来人呐！将这逆女给我绑了，关进柴房。绑我？父亲刚还吩咐我出席明日妹妹的生辰宴呢。难不成你不想当着京城世家的面公布我嫡女的身份？你想让你的宝贝养女被赐婚给冥王？好，今日我就放过你，只要你乖乖听话，明日在生辰宴上好好伏低作响，为娘我可以给你几次甜言。明日该怎么做，全凭我心意，你请瞧着就行。你明日太子会来，明我他会来吗？王爷，您十三岁从战场遇险归来，便戴上了这面具。现如今，恐怕连圣上跟太子都已经认不出您的面容了吧？无妨，他们认得你就行。知道本王毁了容，还是个病秧子，就算上了战场，也只能拖累穆家军，父皇王兄。才会让本王有喘息的余地。陛下，太子跟相爷，既已经觉得您和穆家军不足为惧，为何还要处处陷害？只要穆家军一日没有全军覆没，父皇跟皇兄就一日不能安歇。都正是吧？正正正正是啊，王爷已经去寻过多次了。始终未果，说不定。住口！他师傅可是世外高人，他只是不好找而已。哦、啊，对了，王爷，还有一事
，今日属下发现相府刚从乡下接回一个女儿，而且明日相府将举办生辰宴，恐怕是为太子选妃造势。在此时接回一个乡下女儿，太子选妃定不会娶一个乡下之女。难不成他想用这个乡下之女来应付皇上给本王的赐婚？如果真是这样，那相爷也太过分了吧！王爷，您千万不能答应这门婚事啊！五年了，你到底在哪儿？你可知，本王想娶的只有你。哇，好漂亮！这半块玉佩送你，日后我们凭此物相认。冷哥哥，你能不能留下来？你身上的药箱真好闻，我会记住你的，你也定要记得我啊！嗯。明日本王要亲自去一趟丞相府，探查局势。这，王爷，他既然想将一个乡下之女塞给本王，本王总得打探一二。娘。女儿这般模样，怎能见客？这可如何是好？都怪那个逆女。不过不怕，娘有办法。还好伤势不是太重。柔儿，待会儿在生辰宴上，再好好表演一番才艺，定能大放异彩，让太子心动。可若是姐姐嫉妒柔儿，在生辰宴上闹事怎么办啊？别担心，娘已经吩咐下去了，她逃不出娘的五指山。莫问说，那乡下丫头住的就是这个院子。嗯嗯、你们大胆，竟敢伤害大小姐！夫人吩咐了，大小姐今日感染风寒，不必见客。我，这是软骨散。你们想干什么？夫人说了，反正你日后要嫁给明王那个活死人，明日这生辰宴不用去也罢。而且柔小姐还吩咐了，若是你不听话，便让我们好生教训你一番。这相府还真当本王是个死人？随便找一个替嫁的，竟还想在婚前凌辱他？你别过来，再过来，我便咬舌自尽。这女子倒是有情有义，咬舌自尽。怕是你连咬舌自尽的力气都没了。啊，我来了！别过来！你别过来！我是谁？他身上的味道怎么会？受死！你已经中了毒，不用半个时辰，你脸就会开始发黑，不到一日，你便一命呜呼。好个警觉的女子，原来你刚才根本不需要我救。公子无需废话，接下来你最好听我的，否则。你这白白净净的小脸，还是要……那姑娘，想要我如何做？助我去演一场好戏。听<笑>说最近下午，倒是有件事。来喝。哎呀！相府嫡女到，快看快看，快看快看，哇，好美啊！这就是相府嫡女。怎么回事？我不是让人。秦文宇，我来了，这一世你就当我的刀剑穿心吧。我的好哥哥，想让我死在战场上，可我偏不同意。相府嫡女凤颜夕。参见太子殿下。这女子来自乡野，怎会有一国之后的风范
，而且他看本宫的眼神，这个贱人竟然敢抢我风头，你是下人怎么做的事？原来你就是凤家嫡女，刚才车夫人说你感染风寒，本宫还以为不能一睹你的风采，你和狄二小姐当真是精诚双珠。狄二小姐，原来他们还是舍不得公布凤听奴是养女的身份，多谢太子殿下。母亲大人对民女的万分关爱，希儿并非铭记在心。这木女是什么眼神？既然自己要来，那就让你丢尽人命。太子殿下，承蒙太子殿下厚爱，今日我和姐姐愿为太子和诸位表演才艺助兴。好，好，好，好。好听闻二小姐才艺双绝，我们可有眼福了呀！这，不知凤大小姐是否愿意？这大小姐自小在乡野长大，怎会琴棋书画？这不是为难她吗？就是，在这么多人面前丢脸，恐怕日后嫁娶都难。能为太子殿下表演才艺，是他们的福分，怎有不愿意的？就算是不会，也要竭尽全力为殿下表演一回。果然是亲人，一次又一次推我入火坑。可今日，我怕是要让你失望。要太子入我的局，就必须让他看到我的价值。今日就是绝佳的机会。他们在挖坑，你推脱便是。母亲如此疼惜希儿，希儿怎能驳了母亲的面子？你你愿意？这个死丫头不是好人心。如此甚好。今日是狄二姑娘的生辰宴，不如你们两姐妹共舞一曲，如何？殿下此意甚好，姐姐奏乐，柔儿起舞，我们姐妹二人共同为殿下和诸位表演才艺助兴。谁不知道凤二小姐舞姿一绝，可这奏乐很难即刻上手。这凤大小姐今日恐怕不知姐姐在乡下可有擅长的乐器。听说乡下之人吃饱都满，凤大小姐怕是连乐器都没见过吧？姐姐，我对乐器并不挑剔，妹妹定就好。姐姐这般随意，待会儿可不要怪妹妹刁难。妹妹说笑了，听说妹妹武艺超群，无论是何种曲子都能舞动自如。难不成妹妹是怕跟不上姐姐的曲子？怎么会？既如此，妹妹便成全姐姐。来人，给姐姐拿一具琵琶。这琵琶最美，没有四五年，根本弹不上。这次定要这粗鄙逆女丢脸。你能行吗？待会要不要在下帮忙？少管闲事，做好本小姐吩咐你的事。待会做好本小姐要你做的事。上一世为了博太子欢心，我求师傅遍访名师学琴。早已熟知大秦所有曲目，想不到竟是在这一世才派上用场。姐姐，恐怕这琵琶还是你第一次见吧？若是不会，妹妹让下人换什么曲子？竟然从未听过！哎呦，真好听啊！真好，真厉害啊！好，哇、哦！首尔，哇、哦，这什么情况？这是，哎呦，好啊好啊好啊，这是何曲？竟然如此震撼人心。此曲是民女在乡下与一位隐士之人所学，但是跟妹妹的舞比起来，实在不值一提。
，还说他武艺超群，刚才跳的呀，连鸭子都不如。就是，这个贱人竟然如此羞辱我。救我！哎呦，哎呦，哎呦，蚂蚁！蚂蚁！蚂蚁！此乃本王英雄救美的大好时机，当然要好好的表现一番。凤儿小姐莫怕，本宫来救你。蚂蚁！太好了，这下人王定能得太子青睐。让你们这对狗男女高兴，马上送给你们亲生男人的大爱。太子殿下，这是黑蚁啊，有剧毒的。的确是黑蚁，听说被这黑蚁咬伤之人，轻则脸上浮肿破相，重则身体溃烂而亡啊！啊，什么？这这，快，快想办法！莫问大人的。莫问。太子殿下，凤儿小姐，得罪了。妈，太子救我！给我，别过去！讨厌！你看看，这是怎么回事？你滚！莫问，你好大的胆子！太子恕罪，此黑蚁有剧毒，严重咬伤会使人昏迷甚至丧命，必须用此法驱赶。京城人人皆知，小的也是为了您和凤儿小姐好，也是为了保护太子殿下。今日是相府嫡女的生辰宴，小的是来送明王殿下的贺礼。所幸赶到的正气时，救了太子殿下。太子殿下不用赏赐小的，都是应该的。你，你。莫问是明王的贴身侍卫，他真的这么胆小？啊！你们看啊，这二小姐的脸上怎么了？哎呀，你看，她的脸怎么肿了？哎呀，柔儿，喂、哎，是被刚才的蚂蚁蛰的吧？哎呀哎呀，真是出丑了！这二小姐今天啊，可真是丢人丢大发了喽、哎！是啊，快送本殿下回宫！完了完了，今天彻底完了！狗男人，从重生的那一刻开始，便是你们的地狱。怎么样，凤大小姐，痛不痛快？这些大公鸡真是及时，干得漂亮。但是这些还远远不够。哎，好痒啊！好痒！怎么回事啊？这这怎么回事？怎么这么痒啊？小姨，我好痒啊！这么痒，痒死我了！来人啊，快去请福音！怎么这么痒啊！快来人！本殿下要速速回宫。殿下，万万不可！外面全是百姓，你万不可此时出门。难不成你想让本宫痒死啊？下官不敢。哎呀，哎呦！今日可真是大开眼界啊！这乡下的野丫头，竟有些本事。你干什么？放手！本王这是怎么了？竟不由自主碰了他。殿下，民女曾跟一位隐士高人学过医术，可知殿下身上的奇痒难耐。希儿，万不可胡言乱语，赶紧滚回去。父亲，今日妹妹身上的香粉过浓，招惹了黑蚁，害得所有的宾客浑身瘙痒难耐，这儿呢更是让殿下遭受无妄之灾。父亲，女儿只是想弥补一二。原来罪魁祸首是这凤儿小姐，相爷。我们身体是小，可是有损了殿下的金贵之躯，你该当何罪？就是啊，是啊太坏了！坏了！对，这傅仪过来还要些时辰，倒不如就让凤大小姐医治看看。殿下，她从小长在乡里，根本不会什么医术。殿下，父亲请看。他干嘛？你干什么？啊！相爷，不痒了。相爷，不痒了。我给我一颗，凤大小姐，给我一颗。凤大小姐，快给我一颗。我也要，我也要。我也要，给我一颗。果真不痒了。快，快给本宫吃药。哎呦，这大小姐，果然很不错呀。殿下，您今日为了救柔儿妹妹，身上被黑蚁咬伤的地方太多了
，除了吃药，还需要涂抹这个药膏。殿下放心，一刻钟后便有效果。殿下不可！您这金贵之身，还是等御医前来诊治吧。这冥王的侍卫，怕是巴不得本宫被养死，本宫绝不能入他的院。就按凤大小姐说的办。这莫问还真是有眼力见识。你过来，你扶殿下进内堂，跪下药丸后，脱下衣裳，记住，仔细查看他身上，确保都没有黑影了之后，再给他擦这个药膏。是，大小姐。看清他的身子，一个角落也别放过。呀呀！前世太子之所以能搬到阿彻。就是因为暗藏了一支虎奔军，这支队伍的藏匿之处十分隐蔽，听说线索刻在了他的身上，希望今日能有收获。他该不会不想告诉我线索吧？凤大小姐的药果然有奇效，本宫的身子好多了。凤大小姐不仅才艺超群，而且还懂医术，真真是京城才女。多谢殿下，能为殿下效劳是民女的荣幸。他这是在向太子示好。今日这里发生的一切，断不可外传。若本宫听到任何风言风语，你们都有连带之责。下官领命。这凤大小姐的闺房，也是我这样来历不明之人能进的。说，你在太子身上看到什么了？他身上果然有那股药香，难道他就是？你竟敢！凤大小姐，你想知道什么？东都子，放开我，离我远一点！凤大小姐，你这可是过河拆桥啊！刚才还把在下指挥的团团转。废话少说，我要的线索呢？私自调查太子可是重罪，你难道不怕在下告发你吗？公子对太子所为，又何曾不是大罪？公子在生辰宴上所动的那些手脚。以为本小姐看不出来吗？你知道我的身份。如果我猜的没错的话，你是冥王的人吧？那所以凤大小姐对冥王，这是莫文发的暗号，我要即刻离开。今日有幸结识凤大小姐，在下十分荣幸，但子弟不宜久留，我会再回来。你。知道我并未在他身上下毒，那为何他要配合我演今日这出大戏啊？出了何事？要这般急切？不好了，主子！得知您在战场上受了重伤，京城百姓纷纷为您请愿，殿下怕是十分忌惮。陛下要派御医亲自为您诊治。父皇为了博取民心，诊治是假。前来验本王的伤才是真，可这，陛下要是查出您并未受伤，那可如何是好？大小姐，相爷和夫人让您去花厅一趟。昨日你做的甚好，明日你将它撒在后院的蚁巢和它的衣裙便可。是主子。外面情况怎么样？冥王神父重伤，百姓请愿。皇上欲派几位御医前去整治。御医一旦查出他未受重伤，太子定会再下重手。不行，我得赶紧出府一趟，助他脱险。相爷和太子那边怎么样了？他们，他们好像要陷害大小姐。哼，这么快就开始了。这两人布局，让我做太子和相府的棋子。这一世，我会如你们的愿，但谁才是棋子，我说了算。做的不错，这是断魂针的解药，日后
，不会亏待你。谢谢大小姐。好好一个生辰宴，让你抢尽了柔儿的风头。你可知这可是我为柔儿精心准备的？柔儿，又是柔儿。母亲，一次次为了一个妖女打我，心儿就想问你一句：我才是您的亲生女儿，为何你如此这般的恨我？你想多了，父亲同你母亲对你们一视同仁，并未偏袒。并未偏袒。父亲的第一个男死，是被母亲下毒药给害死了，而母亲将所有罪责都推到希儿一人头上。父亲只想掐死刚出生的我，何止是偏袒？你说什么？当年是你母亲下了毒。哼。当年是你害死了我的兰儿和孩子！不不不，老爷不是这样的，你可别听那个逆女胡说，明明她才是灾星，克死了相府的第一个男子。父亲，真相到底如何？您派人一查便知。更何况你也不想想，明明您身体康健，为何府上的子嗣却甚少？兰死，更是连一个活着落地的都没有。真的是这样吗？不是这样的，您别听他胡说。这些年，我念你是我的结发妻子，给足了你体面和尊荣。喜儿，你先回去。父亲，我有话对你母亲说。是。老爷，你听我解释。前世的债，我会一笔一笔讨回来。你们二位，这就开始自相残杀吧。阿姐，我们这般出府，老爷会不会责罚？他现如今自顾不暇，他没空管我。凤云溪，你这个贱人，昨日定是你的手段，今天我不会放过你。小姐，府上下人看到大小姐带着芍药坐马车出府，好像是去云翔居。云翔居，京城第一酒楼，他去那儿干什么？听说是被相爷和夫人责骂了。想必是要去那里买醉，机会来了，通知他们动手，我定让他名声尽毁。与其在府上受欺辱，不如到这酒楼一醉方休。小姐，这云翔居虽说是京城第一酒楼，可我听说这里常年住着一个好色成性的邻国世子，要不咱们还是走吧？什么邻国世子啊？无妨。方大小姐，这些都是按您的吩咐做的，保证合您的胃口。您慢用。前世这云翔居是冥王的产业，这里应该是他的暗庄。可我该如何让他们信我呢？你怎么知道我家小姐是相府大小姐啊？嗨，您这话说的，昨日凤大小姐弹奏的曲子已经名满京城，整个京城谁人不知？二位今日到我云翔居，掌柜的还特意交代，二位有什么事情尽管吩咐小的啊，小的就在门口候着。菜上齐了，二位请慢用，小的就先告退了啊！来来来，小姐，我不喝酒。芍药屋，小姐，你怎么了？小姐，小姐，你先。二小姐，您不要犹豫了。有人看到敌国世子巴塞克进了大小姐的房间，这会不知道在干什么呀？住嘴！姐姐可是个大才女，定不会与敌国世子私相授受。不是吧？全京城皆知，这敌国送世子来我大前，说是来游玩，实则是打探消息。这凤大小姐要是与敌国世子私相授受,受，这不仅落个名声尽毁，说不定还落个通敌叛国的罪名。你胡说！姐姐是相府嫡女，她怎能做出如此令人唾弃之事？哎呦，老天爷啊！晴天白日的，这里面在干男盗女娼的事情，我们怎能不管啊？啊
我们进去看看。是啊，让我们进去看看。让我们进去看看。让我们进去看看。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，这是，哎呀，真是不像话呀！姐姐，你怎么如此恬不知耻？住口！哎呦。这相府狄大小姐真是粗鄙无知啊！哎呦，竟然真的同敌国世子行龌龊之事！住口！谁敢污蔑本狄母的名声？这怎么可能？姐姐你，你你为何不在里面？妹妹为何一口咬定我就在里面？难不成这一切都是妹妹你一手策划的？不，不是的，妹妹只是担心姐姐，姐姐怎能这样污蔑我？我家小姐就是不喜欢这个房间的格局，早就换了房间。还会任凭我摆布？你胆子也太大了！今天我要晚了一步，后果不堪设想。你到底是什么人？跟我走。等一下，我要让他们自食恶果。富二小姐的脸怎么会如此丑陋？哎呀，天哪，这太难看了！怎么这样？妹妹，身为长姐，不得不教训。一个未出嫁的姑娘，竟然迫不及待的去看一个男子的身子，真的是将我们相府的脸都丢尽了。啊啊啊！竟然是火鸡和龙国世子巴塞克！啊啊啊啊！大胆恶奴，竟敢占本世子的便宜！世子饶命！世子饶命！都都是他，都是他让小人干的！我，你血口喷人，不是奴婢。就是他给了小人一笔银子，让小人把醉酒的世子背到凤大小姐房间。我。小人都打到本世子身上了！你这个贱婢，竟敢背着我干这等肮脏事！今日我也护不住你。二小姐，求您救救奴婢！这都是你要想清楚了。污蔑相府二小姐，你的家人是何下场？来人啊！随我将这贱婢带回相府杖毙！慢着！算计完本世子就想走？本世子要向大秦皇帝讨个说法？春家一壶酒，这是我云翔君接头暗号，他是如何知晓的？花间独自醉，醒来无人知。月下留残影，太好了，你果然是冥王的人。我认识你家主子，我也知道他现在处境艰难。他认识？难不成他真的是春燕？用这个可以助他脱困。今日我险些受辱，这云翔居拿些黄白之物，就想求得本小姐的原谅。告诉他们掌柜的，休想！赶快将这银子给本小姐拿走，将这个给冥王服下，就能躲过燕上。本小姐不接受这样的赔礼。大小姐放心，小的定当好好为你讨个说法。小姐，你还留着这破玉佩呢。当年听他的口音是京都人士，咱们如今已经身在皇都，不知道有没有机会能找到他。可是已经过去五年了，那小公子恐怕不会记得您了。不会的，他答应过我，不会忘记我的。这一世，就让我来设这个局吧。嗯，嗯。启禀太子殿下，昨日那莫问到相府的确是去送贺礼的。送贺礼
我看昨日这一切都出自那冥王之手。看来那个计划得早点实施了。那凤大小姐近来如何？这凤大小姐今日在云翔居差点被风儿小姐陷害。哦，那她是如何逃脱的？<笑>不错，有勇有谋，真真是让本宫惊喜不断。还有，今日小的去打探，看他对那半块玉佩倒十分在意，当真如丞相所说。那这就好办了。嗯。<笑>狼哥哥，前世今生。你我自山居分别后，便再未谋面，不知道怎么样才能再见到你。谁？别喊，是我。你怎能如此梦啊？让冥王知道了，定会罚你。这么在意冥王，难不成你是冥王的相好？你如果再污蔑冥王，休怪本小姐对你不客气。哟。还说不是钟情冥王，这么护着他？怎么回事？每次对上他，我的心就砰砰跳。不行，这一世如若动情，也只能是对冥王阿哲。你说的对，我的心上人就是冥王。你放开我！你当真钟情于冥王？你何时见过他？关你什么事？啊？真的是你？春燕，我找到你了！你这个混蛋，这半块玉佩比我的命还要珍贵，你要是弄坏了，本小姐定要你！春燕妹妹，春燕妹妹，真的是你，春燕，我终于找到你了！不行，如今大仇未报，太子的计划还未实施，靠近我只会给他带来灾难。冥王殿下，春燕来此有何贵干？怎么了，春燕妹妹？我是你的老哥哥呀，冥王殿下，你在说什么？我听不懂。那你告诉我，这是什么？这，这是迷你在山上捡的。迷你从小生活在乡野山村，从来没有见过这么珍贵的玉佩，所以一直将它视若珍宝，带在身上。好，你说你不是他，<笑>这个刺青是你师傅给你刺的，我都记得。你怎么如此懵了，春燕妹妹？这些年我一直都在找你，真的。不行，前世我害得他身败名裂，生死他乡。这一世，我不能再让他对我动情。七年前，我在山上救了一个小公子，临走前，他将玉佩分了一半送给我。冥王殿下，你说你是那少年，那你的玉佩呢？我的半块玉佩一直带在身上，但是上次郊外遇袭，不慎遗失。你当迷你是三岁小孩吗？如果那块玉佩对你来说这么重要，你为何会弄丢呢？所以你根本不是那位少年。春言这个名讳是我还未回到相府的时候，也曾来此寻找过那位少年，为的也不过是想多讨些好处。殿下，他是从哪里听来了这个故事？男迷女寻开心吧。春言妹妹，你要如何才能相信我？陛下。信与不信有那么重要吗？我如今已经回到了相府做我的大小姐，这样的玉佩于我而言也不再稀奇。若殿下喜欢，我送给你便是。春燕，不，现在应该叫你凤颜小凤大小姐。当年的那位少年，当真已不在意。当然，年少无知许下的誓言，怎能作数？那你那日为何要给我送药，让我躲过御医的夜伤？民女帮殿下，就只是想让殿下念及民女的好，不让皇上赐婚。你就这么不想嫁给我？你就这么不想嫁给我？殿下，民女愿成为您的可用之人，还请殿下。不要让民女成为什么冲喜王妃，民女对你没有任何情谊。好，如你所愿。阿
真，原谅我。这一世，甘愿身处阴谋诡计的漩涡，只求能护你周全。阿姐，阿姐不好了，相爷派人来传话，让你明日一早入宫。为什么要入宫啊？皇后娘娘听闻你的才华，想见识一番。都说皇宫内人心叵测，阿姐你，哼，这就开始了。没想到太子殿下已经这么迫不及待。大小姐，这天色已晚，不走陈家近道，怕是日落前到不了皇宫。那便走吧。前世就是在这里，千文玉开始给我下套。你怎么在这里？快回去！大家都知道我是凤大小姐的贴身侍卫，大小姐去哪儿，我肯定的在哪儿。前世怎么没听说过？这阿彻脸皮这把厚。待会儿听本小姐的吩咐，不准轻举妄动。遵命，我的大小姐。上上上上上上！上上上！大小姐，不好了，咱们遇到山匪了！小姐，这可怎么办呢？太子之前也没说有护卫啊！啊！糟了，糟了，这些山贼该不会打不过阿彻吧？太子应该也快到了。小英雄救我，付出的代价。太子殿下，太子殿下，凤大小姐，你没事就好，能救下你，本宫很开心。民女该死，民女怎么值得殿下冒死相救？这，这半块玉佩是您的？没错，这半块玉佩对本宫来说很重要，还请凤大小姐。还给本宫，玉佩竟然是他偷的。殿下这般小心，定是非常重要之人送您的吧？他是本宫幼年时的救命恩人，想起了他也同你这般年纪，你让本宫总想起他。这位姑娘要是知道殿下这般深情，想必会感动不已吧？前世就是这样被他蒙骗的。真是可惜，原来他真的就是冥王苦苦寻找的女子，只要收服他，定是一把对付冥王的利刃。本宫身体已无大碍，我就先行回去了。小姐，那块玉佩是我的，你不要信他的鬼话。哼，冥王殿下，想蒙骗我的，怕是你吧？玉佩就在太子手中。我自然是信他的。微臣有罪，微臣没有管教好女儿，还请皇后娘娘降罪。请皇后娘娘治臣女的罪，都是因为臣女才会让太子殿下受这么重的伤。果然是灾星，谁碰到他就得遭殃，害得我儿伤成这样。等日后事成。本宫必要将他千刀万剐。凤大小姐不必自责，今日太子可谓是英雄救美，日后你可要记得他的恩情。皇后娘娘，请放心，太子的救命之恩，希儿定当铭记在心的。太子重伤，太子府又在修缮，本宫想将太子托付到丞相府养伤，你可否愿意照顾太子？臣女愿意。微臣全家定会好好照顾太子殿下。
接下来的戏更好看。妹妹妹妹，快给我生宝宝！你这个傻子，快给我滚开！你大人，舅妈说了，让你给我做娘子，生宝宝。妹妹花，住手！住手！他可是你爹最疼爱的外甥，他就是土破天来，你爹都得护着他。可他刚刚……重儿乖，你认错了，不是这个妹妹，是凤妍希。待会儿他回来，就让他跟虫儿生宝宝，好不好？我要跟新妹妹生宝宝，我要跟新妹妹生宝宝。娘，你的意思是？柔儿放心，只要那个逆女被这个傻子破了身子，就不怕他不乖乖听话。娘，还是你对柔儿好。凤妍希，你亲娘都站在我这边，你拿什么跟我斗？姐姐。父亲和娘让你速去前厅，就让柔儿替你照顾太子吧。这，既然是相爷找你，方大小姐，就快回去吧。好吧。今日过后，你便会对本宫感激涕零，日后让你干什么，你都会赴汤蹈火。妹妹，殿下怕苦，记得先试药，再问你殿下。希儿见过父亲母亲。希儿，你刚从乡下回来，还没见过你的表兄。今日他来府上做客，你作为府上嫡女，定要好生招待他。你就带他到你的院子去玩玩吧。希儿，见过表兄。嗯嗯嗯，这恐怕不妥当吧？就是，老爷夫人，大小姐一闺阁女子，怎能与男子共处一院？这要是传出去，大小姐的名声……闭嘴！有你说话的，来人啊，将这个贱婢拉出去！小姐，你千万不要答应他们。希儿，你表兄虽年长你几岁，但他心智纯善，还是个孩童，你不必担心。当真要将表兄单独留在我的院子里吗？难不成这丫头察觉到了什么？不可能！怎么？我们做父母的还使唤不了你了，依儿，你姑姑家大业大，就重儿这一根独苗，让你跟重儿多接触接触，那也是为了你好。果然是心不舍蝎的亲生女，为了他们的贪欲，竟联合外人坑害亲生女儿。希儿，谢过父亲母亲。好，你们无情，就别怪我无义。妹妹别跑，我要跟妹妹生宝宝。不要，你别过来！相爷，看来给冲儿的猪蹄下的药是起作用。嗯，如今这当太子英雄就美了。你们还愣着干什么？凤大小姐定是出了事啊！不，你们不能进去，我们小姐不在里面。来人，把她给我拉开！夫人，夫人，大小姐可是您的亲生女儿。你要给他留点脸面啊！你给我让开！他竟然明目张胆勾引自家表兄，太子在此，我怎能包庇他？夫人，夫人，夫人！啊！希、啊、儿，本宫来救你！所有下人速速离开房间！希儿莫怕，今日除了本宫，没人看到。怎么回事？为什么我会在这里？在这里的，本该是凤妍希那个贱人吧？本宫知你定是被人强迫的，谢尔莫怕。今日除了本宫，没人看到。怎么回事？为什么我会在这里？在这里的，本该是凤妍希那个贱人吧？本宫知你定是被人强迫的。
、啊。太子殿下对这女子的深情，真是让希儿感动不已。你怎么在这儿？母亲，你说的是什么话？表兄说他要吃好吃的，希儿便去厨房准备膳食。难道蓉儿妹妹没有告诉你们吗？柔儿妹妹呢？刚才她主动说要陪陪表哥的，难不成？这不可能！让殿下笑话了，还请殿下先行回去休息，微臣自会处理好家事。殿下，您刚才的深情，我们都有目共睹。希儿最敬仰这种重情重信之人。想必殿下会信守诺言，对柔妹妹更加疼惜。别胡说，里面之人怎可能是你的柔妹妹？一定是哪个贱婢爬了你表兄的床。这种阿杂之地，不宜久留，速速离开吧。母亲说的对，我倒要看看，究竟是哪个贱婢敢在我的闺房里勾引男人。啊、是啊，太子殿下晕倒了，啊、快扶太子殿下回去。啊啊啊渣男倒是能捉，殿主呀！殿下，你醒醒，你醒醒！老爷，快扶殿下回去。希儿，这的阿杂之地不宜久留，快跟我离开。母亲，你可要好生惩治此等贱婢呀！哎呀，这！殿下，您快起来吧，地上凉。宋妍希，我跟你没完！啊！放开我！放开我！你们这些坏人！你们放开我！啊、这究竟是怎么回事？父亲，希儿略懂医术。不妨让女儿探查一番。啊，对，啊对，希儿，你赶紧去看看，一定要保住她腹中的胎儿。这柳姨娘可是有身孕，而且府医都说她这一胎是男子。父亲平日里那是万分疼爱和小心。今日就让你尝尝恶果！父亲，不好了，柳姨娘她……快说！她身子受重无外扬，肋骨都断了好几根，而且而且下身出血过多，胎儿定是保不住了。傻儿，我的儿子又没了，我的儿子又没了。前世这柳姨娘没少联合他们一起设计我，这一世我就一剑三雕。你这个白眼狼，竟然害死了我的嫡子！嗯嗯，小曼说了，嗯嗯，叫我扒光他，嗯嗯，扒光他的衣服，嗯嗯嗯，春儿没错，嗯，春儿要是宝宝，嗯嗯。你休要胡说！我让你推倒的不是柳姨娘，是父。妍希，母亲，你说什么？我可是你的亲生女儿啊！你竟然设计让表兄欺辱我，你枉为人母！小姐，小姐。完了，全完了！经此一事，看你们还如何虚情假意。小姐，您果然料事如神，相爷命下人守口如瓶，将柳冲的腿打断，还让车氏关进了柴房呢。嗯，很好，这么精彩的好戏，不能就我们知晓。芍药，想办法将此信送到云掌柜手中。好，谢
贱人，是你害的我！殿下，蓉儿，来人，将凤儿小姐带走。妹妹说的什么话？姐姐我怎么听不懂呢？难不成这被子里的人还真是你啊？你竟然别想活了！<笑>救命啊！救命啊！姐姐，救命啊！蓉儿妹妹，蓉儿妹妹，救命、啊！来人，救人，快来人！是凤妍希的声音，这次定要好好把握机会，救她于水火。来人！谢、啊、儿。殿下，快救救蓉儿妹妹！快救救蓉儿妹妹！殿下。快救蓉儿妹妹！她刚刚被表兄欺负，身子正虚着呢。乡下之女果然粗鄙啊，张口就讲出这等污秽之词。希儿，还是让府上奴婢去救吧，男女授受,受不亲啊。殿下，来不及了，等奴婢来了，蓉儿妹妹怕是要淹死了。殿下，你是重信之人，定是不会看着心爱的女子就这么死了吧？希儿，本宫。希儿知道。殿下，定是在意蓉儿妹妹的名声。殿下对蓉儿妹妹的这片心意，真是感天动地啊！啊，星儿什么都不知道，什么都没看到。啊啊小姐，现如今京城都闹翻天了，百姓们都在讨论说，相爷的傻子外甥欺辱了府上的姨娘，必尸两命。还有呢，还有传言说，太子为了护住相府的姨娘，不顾自身伤势打断了刘冲的腿。<笑>传得好，相府乱伦，连太子都沾染了别人的姨娘，真是够乱的。小姐真是厉害，不仅教训了他们，还将太子赶回了太子府。我可不想伺候这些虚情假意之人。芍药，今天待在这，哪都不能去。嗯。杀人了！杀人了！芍药，快醒醒，咱们去看看出了何事。这刘公子死的可真惨，你说会不会是太子下的手？柳姨娘可是大前第一美色，太子看上了也不足为奇。听说这刘公子可是大秦国首富刘家的唯一嫡子，这死在了咱相府。是,是谁杀了刘冲？钱文玉？不会。他还指着刘家给他银子，笼络朝臣。快，拿块布给他盖上。这可如何是好？皇上还指望刘家的银子充国库、啊？臣下好大的胆子，为了一个姨娘，将皇城闹得满城风雨。还有你，这里都是御史台问责你的奏折。堂堂一国太子。既然为了一个姨娘跟一个傻子争风吃醋，朕的老脸都被你丢尽了。这一切都是谣言，儿臣从未如此不堪。朕不管什么谣言，如今因为你，百姓对明王更是敬重几分，逼朕现在赐婚于他。不行，在赐婚之前，必须要将凤妍希这个棋子拿下，等她嫁过去，便可给明王之名一记。父皇、嗯，还请父皇给儿臣一些时日。
，而臣定会谋划好。微臣之罪，还请陛下给太子和微臣一个弥补的机会。明王殿下，您怎么来了？我想你了，宁王，你受伤了。那刘冲和他的护卫都是你杀的，你疯了不成？留下富可敌国，请的护卫可是一等一的高手。谁让他想欺负你？就算是豁出性命，我也不能让昔日你受半分委屈。为何你还同前世那般傻，将一颗真心捧给我？殿下，民女再说一遍，民女对你毫无私心，你做这些，民女不愿也不配。希儿，我知道。你不必有压力，做这些都是我心甘情愿。我只希望你能平安。你伤哪儿了？我看看。追杀我的人，竟然是我的父亲！我在这世上还有何眷恋？冷哥哥，师傅说红梅傲雪，即便在寒冬腊月也能绽放。我的家人对我不比你强。春言希望冷哥哥无论何时何地。都要勇敢而热烈的活下去。你还有我呀！他竟然将他刺在了心口处。前世我与他山居一别，再无相见，竟毫不知他对我的深情。希儿，从那时候，你就是我活在世上唯一的牵挂。我将你放在了心口上。为你做任何事，我都甘之如饴。你对我甘之如饴，可我却害死你的至亲，毁了你的一切，我不配。宁王殿下，民女还是那句话，即便你是那少年，我也不会对你动情的。还请殿下顾好自己的身子，民女还等着靠你飞上枝头呢。若希儿想成皇。我让你如愿又如何？宁王殿下，你疯了不成？私的话你也敢讲？殿下就不怕民女告发你有谋逆之心？我的心儿不会怎么做。他怎么如此倾心于人？你可知你的处境有多凶险？皇上忌惮，虎狼兄弟环视，还有那些见风使舵的朝臣，暗中不知盯了你多久了。心儿，我就知道你是在乎我的，对不对？你可曾想过，我的情谊将是你的劫难？你我幼年的相识，都会成为别人算计的筹码。希儿，你是说？明王殿下，日后离民女远一些，多看顾一下你的亲人吧。他在提醒我，难不成我的亲人有难？大小姐，宫里传来消息说，皇后娘娘要召见您。知道了。臣女凤妍希拜见皇后娘娘。希儿，快快平身。穆贵妃，今日我这有客人，你若不想在晚辈面前丢脸，就速速退下。小姐，皇后今日召见，准没好事。穆贵妃是明王的母亲，娘家是功高盖主的穆家驹，皇上表面宠爱，实则将她困于皇宫。用来牵制穆家驹，皇后这些年对他多有责难，今天他是要故意在我这个晚辈面前让他难堪。皇后娘娘，彻儿身负重伤，听说已昏迷三日，臣妾恳请皇后娘娘让曲神医出宫为彻儿诊治。这皇后是懂得杀人诛心的，明知穆贵妃日后是我的婆母，还让她在我面前如此卑微。前世大概就是这次，穆贵妃为了救明王，跪了整整五日。后来虽然求到了曲神医，但双腿也废了。可怜他久居深宫，并不知想明王的伤是假的。你好大的口气！在大前，谁不知道，曲神医欠本宫一个人情，只愿为皇室出一次针。本宫凭什么要把这份人情给你？皇后娘娘，当年救下曲神医的明明是彻儿，这是彻儿当时年幼。曲神医才将名牌交予了皇后娘娘，您只要交出名牌，她便会现身，求皇后将名牌物归原主。求皇后将名牌物归原主。原本是一个英姿飒爽的穆家女将，可惜被困于这深宫。你，你
好大的胆子！来人，将他救我拉走！我不走，皇后余日不给，我便跪上一日。放开本宫！前世我听信太子的话，在他的膳食中下毒，致他痛苦的死去。这一世，我要护好他。他只是在挑衅本宫。穆贵妃要跪，便让他跪着吧。不准给他送吃食。熏儿，来到本宫这里来。是。来，熏儿。皇后今日这一出，定是梅儿好心，八成跟太子有关。两日后，本宫要与太子去白云寺为冥王祈福。听说你从小生活在白云寺附近，今日让你前来，便是邀你一同前往。<笑>果然又是太子，可前世却没有这一出。这次他们又想干什么？臣女多谢皇后娘娘厚爱，臣女定会好生准备的。果然是相隐之女，一点都上不了台面，如此甚好。来人，给穆贵妃端一碗解暑汤。希儿，刚好你要离宫，便将这解暑汤端给穆贵妃吧。是，你可要盯着她喝下去。难不成这汤有问题？<笑>是。小姐，这药闻着就有问题，我们不能。阿姐怎么回事？明明知道皇后给的是毒药，为何还要喂下去？这可如何是好？一旦穆贵妃出了问题，阿姐也跑不了。只要你将这碗汤喝下，我就能救冥王。启禀皇后娘娘。冥王病重，想见穆贵妃。皇上已准允。好，看来阿哲听见了我的话。既如此，本宫允了。跟本宫去救他。今夜还是派人来接我。你也去吧。民女告退。母后，这是想考验凤妍希？她一个卑贱乡下丫头，还不值得母后考验。母后只想多一个控制她的法子。母后英明，一旦穆贵妃死，这贱人便脱不了干系，到时候。必得任我们保护。玉儿，白云寺安排的如何？母后放心，一切安排妥当。这一次，这贱人插翅难飞。母亲，是儿臣的错，宫内戒备森严，儿臣无法将儿臣的真实情况传达给母亲，才害得母亲受了这么多苦。这是母妃将你生在了皇家，自小被人忌惮追杀，是母妃对不起你。母亲，这娘娘定是被那从乡野回来的嫡女骗了，是她害得娘娘中毒。住口！她虽出身乡野，但前几日能在相府与太子的设计中脱身，定是个有能耐的。民女，向娘娘请罪。今日在凤翔宫，民女是不得已为之。凤大小姐免礼。不
知你说克就撤，是否当真？实不相瞒，民女董一说，今日皇后端给娘娘的，是一碗断肠汤。那服用后，一月内必可写身亡。什么？傅南小姐，你明知如此，为何还让娘娘喝？你居心叵测，看我不教训你！一个宫女竟敢如此嚣张！<笑>我可是娘娘的贴身侍女，明王殿下也是我一直在照料。你若信我。便服下这药丸，便服下这颗药丸。它虽不会让你完全好，但不至于让内脏坏死。不行，娘娘不能吃。原来是你，是你给娘娘和冥王下的毒。顾云，你说什么？彻儿也中毒了？没有，娘娘，彻主父是你使女，怎么会背叛你？没有。我已经用银针将娘娘的经脉封住，毒性根本不可能散发的这么快，一定是你在茶水里下了毒，才会让娘娘咳血。翠竹姑娘，如若你心思坦荡，便喝下这杯茶，以正清白。娘娘，我不喝，我没有下毒。贵妃娘娘，请看。不到一刻钟，药效便会发作。翠竹，我待你不薄，你为何要背叛我？你到底是谁的人？贱人，你是怎么发现是我的？你自以为做的天衣无缝，但奈何碰见的人是我。我从小和师傅学医，方才你向我冲过来的时候，我在你的身上闻到了断肠散药味。传言凤大小姐出身相异，见识短浅，原来是曹珠儿。娘娘，翠竹错了，求您救救我！枉我将你视作家人，你竟然背信弃义！我竟然给车儿安排了一个你这样的人在身边。男人啊，拖出去杖毙！且慢，倒不如让他将功补过。翠竹姑娘，你背叛贵妃，无非图财。皇后娘娘。能给你一个小宫女的好处，能有多少？谢冥王殿下，谢娘娘，谢凤南小姐。太子殿下，您安下一人，我便策反一人，看你日后如何行事。小姐，明日就要随同皇后去白云寺了，你不准备东西，跑到这儿来干什么？我在找一个重要的人。重要的人？嗯。小姐，你看，这紫燕姑娘以前可是我们怡侯院的头牌，可不是啊！得了这病，不能接客不说，而且还耗银子，怪不得老鸨要把她扔了。紫燕姑娘，这是你的卖身契，从此与我们怡红院可没有任何关系了。姑娘，离我远一些。紫嫣姑娘，你想不想过另外一种生活？你想不想过另外一种生活？你你竟然、啊！轿子怎么停了？走了这么久，是得休息会儿了。不好，芍药有危险，我们快出去！小姐，怎么就剩我们了？定是有人要陷害我们，这可、个、怎么办呀？看来有人想要我的命。啊啊啊啊、追！太子救我！太子救我！我的大计还未施展，这是哪个不开眼的？天下救我！英雄救美恰到好处，真是天助我也。是你，世人皆说你有求必应，可为何我想让凤妍熙死，你却不能如我愿？二小姐，皇后太子他们来了。民女愿用自己的阳寿，来换皇后娘娘和太子福泽绵长，求佛祖实现民女的心愿
，柔儿果然是至纯至善之人。受不得皇后夸赞，民女没有姐姐的医术和才情，只能再次祈求佛祖为皇后和太子天福天寿。柔儿的苦心，本宫皆看在眼里，果真是个好孩子。有些人更需多用心。好一个凤听容，果然是厉害，什么时候都不忘记给我上眼药。不知姐姐在佛祖面前会为谁，又会许何心愿？有我这个珠玉在前。看他还如何表现！佛祖在上，民女依求，大前国泰民安；二求，大前明君永在。他这是在干什么？为了跟一个下贱之人争高低？这凤丹小姐还真活得出去。这第三求。民女愿用这一世的苦楚来换她的平安喜乐，难道她对本宫已情根深重？换她平安喜乐，姐姐未出阁，你怎能在佛祖面前私慕男子？大胆凤言熙，这是什么虎狼之词？还要不要名声啊？皇后娘娘，凤听柔这是血口喷人，我何曾私慕男子？你刚才第三求求他平安喜乐，这个他妹妹怎能断定就是男子？难不成妹妹心中也有私慕的男人？我我没有。他求的不是本宫，不要紧，过不了多久，本宫便会让你沉迷。柔妹妹可是京城才女，万不能表面柔弱克制，内心却春心荡漾。皇后娘娘，美女没有。好了，你们二人休要扰了佛祖。既然希儿你如此虔诚。那今日就由你去领萧安，取回圣泉水。每三年才有一名贵女，能独自步行到凌霄庵内取圣泉水。凤妍希一旦入了那凌霄庵，那京城贵女圈怎还有我的一席之地？娘娘，姐姐身子孱弱，柔儿可对姐姐代劳。给我挖的坑，这个蠢货竟想踢我，我又何乐不为？住口！本宫的决定由不得你智慧。来人，将凤听柔拖出去！希儿，这可是无上荣光，你可要好好把握。民女定不负娘娘厚爱。皇后历来都瞧不起乡野之人，今日又怎会将满京城贵女想要的给希儿？其中定然有诈。是你。除了取圣水的贵女才能进入此地，这凌霄庵只有皇家的人能进。快走，否则你身份恐怕会被发现。该走的是你，皇后和太子今日定有密谋，你快跟我离开这里。我不走，有了这圣女之命，太子便不会再以我出身相引，到时候荣华富贵万般荣宠指日可待。太子在这儿定布好了各种机关，就等你踏入他的温柔乡。你确定还要去？去啊！失了身子又如何呢？能成为太子的嫔妃，我梦寐以求。希儿，你当真如此爱慕太子？正是，民女心中只有太子一人。若冥王再纠缠于我，民女只能一死以证清白。希儿，好，我走。你万不可伤害自己，冥王，你若是敢再阻挠我，我定会揭穿你的身份，而且回到自刎。阿哲，对不起，希儿必须这样做，才能护你周全。
不，希儿，你不是这种人。你误会了也好，事后对我死了心吧。没想到这凤家嫡女床上功夫如此了得，让本宫欲罢不能。希儿，谢谢你昨日为本宫解了催情毒。傅大小姐，快请救救太子！快说，太子出了何事？太子被细作下了最烈的西域催情散，要是不行房，太子会惊了暴脸王。可这凌霄庵如此偏僻，这……凤大小姐，这凌霄庵乃皇家重地，今日只有您一个女子在身上，您不救太子，太子必死无疑，求你了。民女已是殿下的人，殿下不会不管希儿吧？希儿放心，你在本宫心里也是最重要的人。还是如前世那般虚情假意。谢殿下，民女总算是得偿所愿。啊，希儿乖，昨日太过劳累，特请安神汤补一补。安神汤，这明明就是碧子汤，好狠的心肠！能伺候殿下是民女的荣幸，这安神汤更应该给殿下补补。希儿，要成为本宫的女人，首要便是听话。殿下莫生气，民女喝便是了。这才是本宫喜欢的女人吗？哼！精彩的好戏才正要开始。公子，今天你要几个？好的，全都给我叫出来，二十个也无妨。不知为何，凌霄阁的那次让本宫日日有反应，凤妍心没法陪在身旁。母后又不准我在东宫淫乱，那便在这里过过瘾吧。好嘞，您里边请。哎，这里的女子在床上的表现根本不及傅妍熙啊。希儿，不要去。希儿。为什么你心仪之人不是我？为什么？为什么？王爷，您终于醒了。凤大小姐呢？昨日已调查清楚，是太子设计，让凤大小姐入了局。<笑>王爷，您何必为了一个心里没有您的女子一直伤害自己？住口！太子行踪如何？好，我的好哥哥，千不该万不该，不该偷我的玉佩，骗走我的女人。恭喜太子殿下得偿所愿。凤妍希这个逆女，如若不是太子殿下您照顾，她何德何能？<笑>殿下，您这是？本宫身体不适。还请丞相请府医为本宫诊治一番，赶快去传府医。是，殿下您没事吧？快，赶快去给太子殿下诊治一下。啊、太子向来洁身自好，在京城才子中颇有盛名，怎可能得花柳病？
殿下恕罪，草民才疏学浅，还请御医替殿下诊治。放肆！你敢拒诊？草民不敢。草民的父亲年迈，草民自愿跟随父亲告老还乡，还请大人成全。这小子得了他父亲的真传，医术了得，怎会这般紧张？莫不是太子患有隐疾？哦，看在你父亲在府上几十年的份上，本相就准了。但太子身体的情况，绝不可向外透露一点。是是是，草民从未为殿下诊治过。只有死人，才不会泄露秘密。哎，快醒醒！你想干什么？若不是我，你早就被相爷灭口了。是的，我对相爷忠心耿耿，他不可能这么对我。府医，你怕是太过自信了。你乘坐的马车失控，你以为是巧合？你是如何知晓的？太子是不是染上了花柳病？你是如何知晓的？快去给本宫请御医啊！殿下，老臣已经派人去寻找民间神医了。这御医万一诊出什么病来，那陛下不就不好了？相府门口围满了百姓和才子，他们所为何事？快说！再吞吞吐吐的，我砍了你！不是，从外百姓皆说，皆说太子染上了花柳病。什么？花柳病？怪不得府医宁可告老还乡，也不愿说出实情。殿下，此事绝不能泄露半分，否则对您名声大大不利。太子殿下，方家二小姐说您身体不适，特意到明王府求助，属下将寇御医带来了，可解殿下的人为之急。凤二小姐求到明王府，你可知欺瞒本宫该当何罪？属下不敢。凤二小姐得知大仙最好的御医被派往明王府为明王疗伤，便在明王府门口长跪不起。若殿下不信，可以问问围观百姓。属下已经去查证过了，确实，是凤二小姐跪在明王府门前。殿下，柔儿不是鲁莽之人，定是他们看错了。太子殿下，柔儿为您求来了寇御医，只要他出手，殿下的病定能痊愈。外面流言四起。本宫的病是你泄露出去的，是何人告诉你太子殿下病了？爹爹，不是您托人给柔儿传的口信吗？是何人告诉你太子殿下病了？爹爹，不是您托人给柔儿传的口信吗？小姐，听闻太子病急，府医都无法治愈。听说最好的御医在明王府，只要我去求来，太子定能感受到我的心意。这贱人还真是想得美，是爹爹的自己，原来爹爹也让我把握大好时机。难道这一切都是相爷的安排？住口！为父何曾给你传过消息？殿下，微臣绝不可能做出如此思虑不全之事啊！是傅云溪，我进入了他设的局。相爷。打算如何处置？来人啊！凤丁柔这个逆女，妄议太子，惊扰百姓，将她关起来。给本宫惹了这么大的麻烦，就想关在自己家？来人，给本宫带走！是。殿下，柔儿知错，请您饶恕柔儿一次。爹爹，救我！爹爹。凤丁柔，你等着，这仅仅只是开始。殿下，当务之急还是先平息谣言为上。殿下，站住！老臣可是陛下钦点的太医院大学士，如今太子危在旦夕，丞相莫不是想阻止老臣为太子诊治？太子染上了花柳病，如不及时医治，性命堪忧啊！
。哼，这个逆子，竟干出如此荒唐之事！现在京城都传遍了他的丑事。皇上，雨儿是您看着长大的，向来规矩，定是被人陷害。皇上定要派人调查清楚。调查。你以为朕在没有证据的情况下会冤枉他吗？哼！这些皆是暗卫调查所得。你的好儿子不仅逛青楼，而且还大肆收罗良家女子。我大秦怎能有如此不堪的太子？不，皇上，太子是大秦的嫡长子，一表人才，又才华横溢，是唯一能制衡穆家军的皇子。一旦被废，还有谁能制衡明王？啊、皇上，大事不好了！宫外聚集了全京城的百姓和才子，他们要皇上给一个说法。什么说法？他们说，明王在战场上身负重伤，而太子却逛青楼，还糟蹋良家女子。大秦不能有这样的太子。哼！皇上，女儿定是被人陷害。陛下，宫外下跪请愿的人越来越多，这样下去恐怕会引发暴乱。陛下要及早定夺。传朕旨意。王爷。皇上已经下了废太子的旨意，做得好，这一招果然是妙啊！幕后之人掌控全局，这幕后之人不正是王爷您吗？不，我们顶多算得上推波助澜，最关键的还是那个人。太子向来爱惜羽翼，可为何从凌霄庵回来之后，便常常流连烟花柳巷，属下也是纳闷，难道是他？属下说错话，请王爷恕罪。你出去吧。是。明知你心仪之人不是我，明知你以委身于他，为何我还是不敢接受现实？阿彻，太子被废，我终于为你解除了第一道危险。可事情远没有这般简单，我还要谋划许多。我知道你上了心，可我……是你，你来干什么？这是相府。你不怕自己的身份被发现吗？你在关心我？明王殿下想多了吧？我只是担心自己的名声罢了。星儿，太子被废，幕后之人是你吧？你既委身于他，却又置他于死地，到底是什么？原来他猜到的是我。对，背后之人是我。可我只是不想让他当太子，不想让他身边有那么多的女人而已。我可没有要置他于死地。这后宫争斗，不知明王能懂吗？不对，我印象中的纯颜妹妹不是这种人。快十年了，明王殿下应该往前看了吧？往前看，我以后不会再见你，也请你不要再来烦我。凤姑娘。为何不跟他解释清楚？还不到时候，更何况我也不知道到那时他心里还有没有我的位置。姑娘，你所做之事皆是为了他，他若日后负你，你可觉得值得？前世的他，一如现如今的我，他不曾后悔，我又何必介意值不值得？我要的东西拿到了吗？上次行事只看到了七成，可能还需要再安排一次吧。可以，我可以再安排一次，不知道紫嫣姑娘愿意吗？姑娘救紫嫣于水火之中，紫嫣愿再为姑娘效劳。皇上废了雨儿的太子之位，难道想将太子之位留给那个有谋反之心的明王吗？住口！朕何曾说过要将储君之位给他？他这一辈子休想！皇上，您又梦魇了。是他，竟是那个逆子。他迟早会夺走朕的皇位，朕要把他发配到边疆，我找不得回京。朕废了雨儿，是形势所迫
，但他真的想再坐上太子之位，一定要建功立业。皇后，请放心，朕的虎贲君还在雨儿手上。多谢陛下，雨儿已知错，今后定会加倍努力。儿臣拜见母后。你若再这般消沉，母后也不用处心积虑为你谋划了。母后的意思是，儿臣还有翻身的机会？那是自然。你父皇一直厌恶冥王，只要你将冥王颁布，再积累一些好名声，太子之位终究还是你的。母后放心，儿臣已有对策。凤言溪该用到你了。我，父亲。急会女儿前来，可有急事？希儿，大皇子现如今形势危急，急需你的帮衬。跟前世一模一样，贾谊和我促膝而谈，为的是让我心甘情愿为钱文宇当棋子。大皇子病情加重了吗？我即刻去大皇子府为他诊治、哎。大皇子的病不打紧，但有一事，只有希儿你能帮上忙。只要是希儿能做到的，定不推辞。那就好。殿下，您的病痊愈了。希儿，本宫绝没有逛烟花之地，是有人谋害我。殿下偏偏才子，怎会跟那些污垢之徒一般行径？希儿，已向佛祖请愿，定让那个虐杀良家女子之人不得好死。殿下身体刚痊愈，定要多些滋补。希儿去厨房给您炖汤，你到我房中。等希儿，这，殿下不吃的话，希儿可什么都不想做了。好吧，殿下，希儿来了。<笑><笑>希儿真的这般喜欢本皇子？希儿见殿下第一眼便喜欢上殿下了。希儿，本皇子近况堪忧，你还是另觅良人吧。想来欲擒故纵，姐姐我才是高手。希儿，你这是去哪？殿下说这番话，怕是已经厌弃希儿了。希儿走便是。本皇子现如今需要你嫁给冥王，你愿意也好，不愿意也罢，都必须给我去。殿下，除了让希儿嫁给别人以外，希儿什么都愿意。本皇子这也是为你好。如今本皇子已经落魄，只有那冥王能给你好日子过，还不会连累相府。不，就算满门抄斩，我也绝不去冥王府。殿下，希儿她对您。一往情深，咱们再规劝一二，想必能改变主意。可本皇子已没多少时间了，穆家军一旦反京，冥王便如虎添翼，到时再想除掉冥王，难上加难。殿下，那我们为何不一箭双雕？相爷的意思是引狼入局。嗯，前世穆家军中了埋伏。穆家被诬陷通敌叛国，冥王气血攻心，命悬一线，原来都是这二人的计谋。此计谋甚好，但还需冥王府暗桩的策应。冥王最在意凤言溪，凤言溪他必须答应。可这丫头对相府毫不在意，她身边又无牵制之人，逼她恐怕难成。是人就有软肋。本皇子听闻他的养父母还活着，还有他那个神医师傅启白风。他们竟然发现阿爹阿娘和师傅踪迹了！不行，我不能坐以待毙。这是十二处虎贲军藏匿地点中，距离京城最近的一处。只要这里出了事。钱文宇定没有心思谋划其他
什么人？走！不，让我跟军身手两得，我不是他们的对手。三方乃绝密之地，绝不能泄露半分。兄弟们，给我杀了他！你又为何来此处？此处乃虎贲军的藏匿之地，个个都是高手，赶紧离开吧。本王想做什么，还轮不到凤大小姐操心。倒是你一个弱女子，敢来这种地方，莫不是为了那个臭名在外的田文玉？他话中带刺，定是气恼我呀。虎贲军乃大秦最隐晦的力量，就算是穆家军，都好难对付。你不能轻敌，唯有逐一瓦解，才有胜算。你在提醒本王？我也说过，从此不能再与他有任何牵扯。七儿，收！哎，希儿，希儿，你醒醒！我受了内伤，我要死了吗？希儿，你醒了，感觉怎么样？你毒发，又身受重伤，你不要管我，快走！不，我要带你一起走。没有啊，这些就当成是我给你的谢礼，请你以后不要再纠缠于我。你替我挡了剑，我救你出去，无需谢礼。找到他们，格杀勿乱。走。什么？虎贲军的据点被发现了？何月发现是何人？两人身着黑衣，但虎贲军追踪发现是明晚人。竟是他，并存在他，还想插手朝堂之事？不行啊，得想办法阻其他军队。殿下，不好了！京城五个据点，两个时辰前全部被发现，且虎贲军全部中毒。拥有如此速度和能力的，定是那明王钱明彻。本皇子与你势不两立。凤大小姐，我已经按照你吩咐做了，请兑现承诺，救我家王爷。先下手为强，拔掉了那些据点，钱文宇和狗皇帝就不敢杀阿哲。此药定不能立身，每次一粒可控制毒素。是。凤大小姐，求你远离我的王爷。高僧曾说过。王爷可过刀山火海，过千难万险，可就是过不了情劫。在下求凤大小姐放过我家王爷。难不成这一世，我还是他的劫母？小姐，小姐，外面都在传穆家军中了埋伏，明王已经向皇上请缨，奔赴战场。不可，此行必是个陷阱。他去了，必死无疑。哎，你不能去，这一个月你受了伤，又替他熬着药，为他做的已经够多了，再长途跋涉，定会丢掉性命的。芍药，我现在说的每一句话，你都要听清楚。你速去云州，找到爹娘还有师傅，告诉他们，无论如何不可回京找我。不，你跟我一起去，我们一起去找爹娘，好不好？我不能走，爹娘就交给你了。快走啊！爹娘，师父，心儿不幸，来世再还你们的恩情。你们给我跟紧了，一有情况
立刻汇报，就不信找不到你的软肋。不要，我阿弟是当朝丞相，你就不怕他日后杀了你？你啊，已经是一名妻子了。爹爹，真的不要我了，谁来救救我？哎呦！奉天承运，皇帝诏曰：相府嫡女奉延熙，贤良淑德，品性纯良，特赐婚于明王前明彻，即日启程，共赴北疆。钦此。凤王妃，接旨吧。是啊，速速接旨，否则大皇子该不高兴了。到头来，你还是嫁给了病残皇子，而我已怀上了龙种。恭喜姐姐成了明王妃。哦，对了，明日就能同明王一起上路了。是啊，姐姐我倒是得了皇上赐婚，哪像妹妹你啊，怀了孕都没有人娶你过门。李红霜，大皇子定会是李红庄娶我。是吗？他也曾许诺过我，还有那些被他虐死的良家妇女。你什么意思？别着急，过不久你便会感受到那些女子从欣喜、期待，到最后绝望的痛苦。<笑>姐姐这婚礼，怕是整个大钱最简陋的，没有三书六礼，没有十里红妆。甚至没有嫁妆，就这么被抬走了，就像府上纳妾一般。你敢打我？怎么不敢打你？我堂堂一个明王妃，还打不了一个来路不明的养女？相爷，你的宠女讲的对，堂堂一个相府嫡女出嫁，怎能没有嫁妆呢？今日这嫁妆，我不满意，我便不出嫁了。希儿，一来嘛，这赐婚突然。府上未来得及准备，二来行军途中哪里需要什么嫁妆？等日后你们回京，回复定为你置办一番。行军路上需不需要，跟相府给不给是两回事。既然来不及准备的话，就从库房里面拿车夫人准备的吧。休想，那是母亲为我准备的嫁妆，就是，那是我为柔儿精心准备的，没你的份。山猪，花轿马上就到，你要去何处？我不嫁，谁爱嫁便谁嫁吧。你，你还敢抗旨？抗旨不尊，满门抄斩，要死大家便一起死吧。还不快将希儿的嫁妆抬出来！爹爹，那是柔儿的嫁妆，凭什么要给她？住口！还不是你自己惹的祸。这嫁妆还真丰厚啊，姐姐我谢谢你了。嫁妆丰厚又如何？女子嫁人最重要的是夫家，恐怕明王站都站不起来吧。迎亲的队伍到了，明王骑着高头大马，十里红妆来接亲。即使我明王娶妻，定会给你应有的体面，但仅此而已。你厌恶我？你也是钱文宇的人，也从未想过嫁我。如不是赐婚，你根本不会与我靠近。本王说的对吗？明王说的对，希儿的身子已经脏了。根本配不上冥王，带到北疆，你可以随时休了我。若是你觉得我已无用，也可现在杀了我。早已料想到答案，可为何还是会心痛？王妃近日如何？王妃这两日食欲不佳，整日忧心忡忡，仿佛若有心事。吩咐厨子，单独给她备些开胃菜。王爷。您明知道他是钱文宇安插的妻子，为何不杀了他？他的生死由本王来决定。你若是敢动他，休怪我不念主仆情分。阿彻，我要走了。这张图标明了前世那场大战的所有埋伏地点，这大概是我最后能为你做的。希望今生能救下那三王枉死的将士吧。啊！你干什么？你放我下来！
，放我下来！你知不知道，这里到处都是钱文宇的眼线，有这般亲密，会让他疑心的。你终于说实话了，冥王，你这个王八蛋，你快放开我！留下这封信，让莫问捣毁虎贲据点。你还说你不是扳倒太子的幕府之人？我前面正发誓，无论何时都会护着你。但若你今天还说对我无情，我就真的要放弃了。高层层预言，只有冥王舍弃秦恨，便能披荆斩棘，坐拥天下。还请凤大小姐远离冥王殿下。你爱他吗？爱。可是我这份爱会伤他，所以我只想默默守护他。姑娘可曾问过他，他希望你这样吗？彼此钟情，何其珍贵！姑娘，当真要错过？紫嫣说的对，彼此钟情，何其珍贵！我错过了上一世，不能再错过这一世。既然形势危急，就更应该争得朝夕。阿彻，是我。进去。不好。定是钱文宇发现了端倪。希儿，本皇子来接你了，再不过来，可就进不了大皇子府喽。<笑>原来是你。大皇子说笑了，我已是冥王妃，又何须进你的大皇子府？冥王可真是心胸宽广，皇兄玩过的女人，你还当成宝呢。<笑>不过不得不夸夸，冥王妃床上功夫。让皇兄我念你不忘啊！你，冥<笑>王，你可知冥王妃身体最娇嫩之处在哪？那滋味可真是妙啊！找死！阿彻，别上当，他故意激怒你的。滚开！你其实心里是介意的吧？是啊，这世间有哪个男子不介意？希儿，你希儿不要走！希儿。住手！姑娘为何不将实情告知于冥王？如需要，紫嫣可出面澄清。不可，在事情还未尘埃落定之前，你绝不能露面。紫嫣有一事不明，为何这虎贲君据点线索会刻在钱文宇身上，而且必须要其身体兴奋时才能清晰显现？这是皇家历代相传的秘密，只传给皇位继承人。原来如此，紫嫣定不负姑娘所托。皇上有最新战况，快说！穆家军八百里加急，说是反包围敌军，一举绞杀十万余人，将北疆之敌彻底消灭。好，太好了！令穆家军继续镇守。陛下，穆家军已在返京路上。什么？吴赵不得回京？难道他们想造反不成？穆家军和明王抓住了反贼，说是反贼人数较多，需要全军押送。好一个明王，好一个穆家军，即刻召见大皇子。陛下。大大皇子他，他他五日前调动禁军，出了京城。问君，朕要启用虎贲君。给我搜！少到冥王妃重重有赏。冥王，你这是？说，希儿回来了没有？我乃大前丞相，冥王你也太过无礼了。说，没没有啊，王妃并未回府，并未发现冥王妃。希儿。你在哪儿啊？我错了，你原谅阿彻好不好？继续搜，就算绝地三尺，也要给我找到他。听闻冥王和穆家军凯旋归来，但大皇子秦文宇并不在押送队伍之中，让他给逃了。不好，我爹娘有危险。你速将这图纸交给冥王，他一看便知该如何做。不，冥王最想见的是你，你亲手交给他才是。神这一世，不单单为秦二虎，也要为家人。若是我回不来，可否请紫嫣姑娘替我照顾他？不，他最深爱的是你，阿彻。对不起，就让紫嫣姑娘代替我照顾你吧。奉天承运，皇帝诏曰：明王这战功赫赫，德才兼备，深受百姓爱戴。册封为太子，钦此。谢主隆恩。多亏了希尔的图纸
，否则我怎能控制虎贲君？没有虎贲君，父皇又怎会封我为太子？殿下，蓉儿派人跟了他们许久，终于找到了他们的踪迹。干得好，今后好好守你。来人，走，给我抓起来！是。你们想干什么？啊啊、干什么？当然是带你们去见你们的好女儿、好姐姐，放妍希。<笑>带走。是。如今虎贲君全部听命于冥王，又有穆家军的加持，父皇也未必保得住我。只有凤妍希是冥王的软肋，定会让冥王乖乖叫出虎贲君。希儿，你能回来，真是太好了。妾身，多谢殿下厚爱。希儿，我跟你说过吧，你我之间无需这般身份。殿下恕罪，妾身不该惹您生气。他为何会变成这般？希儿，你还在生我的气吗？对不起，是朗哥哥错了。殿下，万万不可，妾身。怎能让殿下认错？等知道我找不到你的时候，我有多心急！没有你，仿若这世间全无色彩。就算我坐拥天下又如何？殿下，殿下，爱希儿吗？爱。就算希儿曾失身于其他男人，你不介意吗？曾经十分介意。当钱文宇说那些话的时候，我恨不得杀了他。可与失去你相比，那些都不重要。希儿，我能与你相守，我心满意足。请殿下恕罪，我我不是凤妍希。你不是凤妍希，那你是何人？我名叫紫嫣，曾经是一个风尘女子，凤姑娘。在我最困境之时救了我，因我与他长得相似，便凤姑娘的一切筹谋都是为了殿下。你前往与同房的，皆是我。他现在在何处？他现在人在云州，处境非常危险，求殿下快去救他。凤姑娘，愿你们白首不相离，也谢谢你。让我相信这世间还有如此真情。王爷，我们已在云州寻找七日，再这样下去，您的身子会被拖垮的。通知江林州长，全力搜寻傅一熙，还有，全力捉拿钱文宇。信不信我现在就杀了他？钱文宇，大钱已变天了，你再负隅顽抗，到最后只会不得全尸。不到最后，怎知谁是赢家？自己走过来，我杀了他。姐姐，你别过来，就算你过来，他们也不会放过我们的。姐儿，你快跑，别管我们了。啊！啊！大皇子救我！他怀了你的孩子，你当真不在乎？他让我登上皇位，何愁没有皇子？大皇子，你说过你心中只有我，答应我他日定让我坐上后位的。好妹妹，你仔细看看，这就是许诺你的好男人。你这个骗子，枉我对你一片真心，你竟这般待我！贱人，少在这里碍事！我杀了你！送给我们，大皇子为什么要这样对我？钱、啊、文宇，我不得好死！少爷，快点！你们快走！我自有办法，快走！跑啊！再怎么跑，不还是落在我手里？你想干什么？当然是等你的意中人。哼哼哼哼，希儿，希儿，我来了。阿彻
。阿彻，你不该来，快走啊！有的东西接在这里，放他走。这笔买卖你没得选，将东西交上来，跪下求我。阿彻，不要！我不许你为了我这般折辱自己。哈哈哈哈哈！堂堂太子竟然为了一个女人跪下求我，今天就是要让你看着你心爱之人。啊啊、不要！阿彻、啊，仙儿，仙儿。他们给太子妃下的毒名为情伤，罪举思虑过度。若是他不愿醒来，或惧怕醒来，老夫也无可奈何呀。可以应对之法，也许带他去想去的地方，多刺激他的五感，有可能会让他苏醒。星儿，你可知等待何其煎熬啊！你睡得太久了，该醒醒了。醒了，老车，你还在，真好。